，希望排行榜前三。四人逃脱攻略：咒术师视角教学。首先是阵容选择：咒术师、医生、冒险家和囚徒。监管者开局大概率追冒险家，其次是囚徒。然后咒术师要做的是，开局和医生去篝火堆电机附近汇合。期间需要吃一次坍塌，然后让医生治疗。治疗完后，咒术师去保冒险家，医生去边修边治疗，边吃坍塌给咒术师散猴子。这里成功拉到仇恨，那冒险家可以远离监管者，剩下的就是咒术师利用好吊台进行牵制。荡绳的冷却时间会比较久，需要我们通过大猴来进行过渡，而大猴需要医生受伤来进行补给。另外，牵制过程需要多注意监管者的动向，不要盲目跳下去。另外，也需要注意底下的坍塌区域。如果咒术师没上过椅子，而医生又处于四分之一血，且离监管者相对较近距离，那监管者有可能会换追医生。咒术师可以通过坍塌伤害让自己倒地，这样监管者会回来挂咒术师。但如果倒地距离过远的话，那有可能不会离倒地的咒术师。然后就是医生卡绊救队友，囚徒继续传电修机，冒险家则是挖树叶修坍塌区域的机子。这里咒术师有三甲妹可以拖修机时间，另外结伴效应可以下乙时有个小加速可以赚点。这里需要注意监管者擦刀会很快，需要我们有大猴可以赚点。回到站台后，溜鬼的思路就和之前是一样的。密码积压好后，可以让医生提前去贴篝火堆的门。另外，因为监管者会带幽闭恐惧，所以冒险家这边则是需要保持倒地状态，然后压好自起，等二十秒过后再起来。想四跑就必须这样，并且咒术师得要有猴子，才能顺利教大猴出门。<笑>